ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് മോഡൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇംപ്ലസിറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അന്തർലീനമായ അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പറയപ്പെടാത്ത എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അന്തർലീനമായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ അത് ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ തിയറിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇത് ഈ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഈ മോ ഇങ്ങനത്തെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് മോഡലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഈസ് അൺസെർട്ടൻറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഭാവിയിൽ അനു ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഭാവിയിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാതലായിട്ടുള്ള ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ വർക്കേഴ്സ് സൈഡ് അത് വർക്കേഴ്സ് സൈഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പിന്നെ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ അതായത് മുതലാളിമാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നല്ല ഓക്കെ വ്യക്തമാക്കാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് മോഡൽസ് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ എഗ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയേ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എംപ്ലോയേഴ്സും വർക്കേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അലിഖിതമായ പറയപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അന്തർലീനമായ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അടുത്ത മഴക്കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വർക്കേഴ്സിനും അറിയാം എംപ്ലോയേഴ്സിനും അറിയാം എന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രേഖാമൂലം ഇങ്ങനെ എഴുതി കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സൈൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തി ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അവർക്കറിയാം അടുത്ത മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും അതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ഇംപ്ലസിറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇതിനാണ് ഇത് ഇത് ആര് തമ്മിലുണ്ട് വർക്കേഴ്സും എംപ്ലോയീസും സോറി എംപ്ലോയേഴ്സും എംപ്ലോയീസും തൊഴിലാളികളും മുതലാളിമാരും തമ്മിലുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ജോബ് തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിലുണ്ട് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ദേ വിൽ ലൂസ് ദ ജോബ് അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും അത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ആ തൊഴിലിടത്തിൽ പണിയെടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ള സാഹചര്യമില്ല അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് എടുക്കുകയാണ് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വർക്കേഴ്സ് ആ റിസ്ക് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയും റിസ്ക് അവേഴ്സ് അതായത് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന റിസ്ക് ഒഴി സോറി റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഓക്കെ റിസ്ക് എന്താണ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർക്കേഴ്സിന് റിസ്ക് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആർ റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ എംപ്ലോയേഴ്സിന് യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല അവർക്ക് എന്ത് ആ വർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നാൽ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണ് തൊഴിലാളികൾ റിസ്ക് അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അടുത്തത് ഇഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ജോബ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇൻകം ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അവർക്ക് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അവർക്ക് വരുമാനവും കിട്ടത്തില്ല ലോങ് റണ്ണിൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അതായത് വേറൊരു തൊഴിലിടത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ തൊഴിലിടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ജോലി അവർക്ക് പ്രോപ്പ
ഒരു വർഷം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലാണ് അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്ര പിന്നെ ഭൂമായാലും റിസർഷ് റിസർഷൻ ആയാലും അത് എക്കണോമി ഏത് സ്റ്റേജിലായ ആയിരുന്നാലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ അത്രയും വർക്ക് തന്നെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫേസിംഗ് ദ ഫേം അതായത് ഫേം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂമ് റിസർഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആയാലും പറഞ്ഞ എഗ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്താണ് വേജ് ചേഞ്ച് ആവും ഓവർ ദ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അതായത് ദർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വേജസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം ഭൂമി ഭൂമിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിനെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യണം റിസെപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ റിസെപ്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വേജ് കുറയും ഭൂമിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ പീരീഡിൽ വേജ് കൂടുകയും കോൺട്രാക്ഷൻ പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും വേജ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വേജ് വേരി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഫിക്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് സെയിം ആണ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ പീരീഡിൽ ഹൈ വേജും കോൺട്രാക്ഷൻ പീരീഡിൽ ലോ വേജും ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് വേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്ന വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നോക്കാം അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർ വിച്ച് ദ വർക്കർ റിസീവ്സ് ദ സെയിം അവർലി വേജ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി കണ്ടീഷൻ എക്കണോമി റിസെപ്ഷൻ ആയാലും ഭൂമായാലും എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്താണ് എത്ര വർക്ക് ഇപ്പം ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് ഭൂം സ്റ്റേജിൽ വർക്കർ ഒരു ആയിരം മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ റിസെപ്ഷൻ ടൈമിൽ വർക്കർ ഇത് അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക എന്നാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവർലി വേജ് തന്നെ ആയിരം മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര ആണ് വേജ് അതേ ഗുണം ആയിരം അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗുണം അവർലി വേജ് എത്രയാണ് അത് ഗുണം അഞ്ഞൂറ് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വേജിന് യാതൊരു അവർലി വേജിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന സമയം കുറയും ഓക്കെ മണിക്കൂറിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറിനനുസരിച്ച് കാശ് കൊടുക്കും അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ Uh, it is a contract under which the worker receives the same hourly wage regardless of economic conditions facing them ini adutha inde pratheka chale hourly wage will, will be fixed yan paranju kaniyu hourly wage fixed aanu during boom workers will work for long working hours yan paranjile boom period il endey koodal samayam avaru work cheyum during recession workers will work for less working hours already paranju kaniyu okay ini adutha ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വർക്കേഴ്സ് ഏതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് ആണോ ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നത് അതിന്റെ അത് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് ഗെറ്റ് മോർ ലെഷർ ടൈം ഇൻ റിസെപ്ഷൻ റിസെപ്ഷൻ ടൈമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അവർ ആയിരം എന്നുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ശമ്പളം കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്താണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ലെഷർ ടൈം കൂടുതൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും അവരത് പ്രിഫറും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വർക്കേഴ്സ് വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ലെഷർ അവേഴ്സ് ദ ആൾസോ റിസീവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അവർക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷനും കിട്ടുന്നു അതായത് അത്രയും നാളെ തൊഴിലില്ലാതെയുള്ള ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൂടെ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയില്ലേ ലക്ഷ ടൈം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ കൂടെ കിട്ടുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മോർ എംപ്ലോയീസ് ആർ ബെറ്റർ ഓഫ് വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുന്ന ഏതാണ് ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ടിലാണ് ബെറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇംപ്രസിഡ് വേജ് കോൺട്രാക്ട് മോഡൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും